no siema. Dzisiaj wycieczka na Pipi Island. E, chcę Wam pokazać, jak to wygląda, jeśli na przykład ktoś z Was zdecydowałby się wziąć ode mnie taką wycieczkę. E, ponieważ mam tutaj swoje zaprzyjaźnione biuro podróży, e, z którym współpracuję. E, ja im załatwiam klientów, oczywiście oni mi coś z tego odpalają i każdy jest zadowolony. E, wycieczka na Pipi Island, moim zdaniem, jest jedna z lepszych tutaj i taką, na którą praktycznie każdy pływa. Wycieczki niestety podrożały przez ten okres, który jest teraz, ponieważ normalnie jak na speedboata wsiadało 45 osób, teraz może wsiąść tylko 25 osób. Także cena automatycznie poszła do góry. I to nie mało. Serio, jakby wczoraj pani powiedziała, to aż zwariowałem. <grych> Dzisiaj w tym odcinku czekają Was piękne widoki, piękne miejsca i w ogóle mnie czeka super dzień. Także zapraszam na odcinek. Tutaj jest dokładnie pokazane. Zaczynamy tutaj w porcie na pierwszą Hoi Nui Island. Następnie płyniemy tutaj na tą główną, następnie na obiad tutaj. Wracamy dziś tu znowu na Hoi Nok Island <grych> i do domu. Widoki będą naprawdę cudowne dzisiaj. Jak kupujecie taką wycieczkę, to oczywiście rano przyjeżdża odebrać Was busik spod samego hotelu, także nie musicie się martwić, żeby gdzieś dojechać. Dojeżdżacie do portu, stąd już się wsiada na łódkę, a co dalej, to za chwilę zobaczycie. Tu możecie zobaczyć teraz, dlaczego właśnie ceny wycieczek podróżały. Na łódce, na którą chodziło 45 osób, jest teraz 14. Właśnie dopłynęliśmy na Maya Bay. E, plaża ta tutaj jest zamknięta od chyba 5 lat, o ile dobrze pamiętam. Ja zaraz biorę drona. Lecę. Mam nadzieję, że się do mnie nie będą czepiali o drona, ale chyba nie powinni. Pokażę Wam, jak to pięknie wygląda z góry. Cudowne miejsce, ja tu po prostu uwielbiam przyjeżdżać. Teraz wpłynęliśmy do kolejnej zatoki, która jest z drugiej strony Maya Bay. Wycieczka na Pipi to jest naprawdę obowiązkowy punkt programu, jak przylotujecie do Tajlandii. Tak samo uważam, że bardzo warto. Dla mnie to jest numer jeden w Tajlandii, Park Kao Sok. Najlepszy z najlepszych po prostu. Wczoraj dostałem właśnie pytanie na Instagramie, co jest moją taką topką, top 1, 2 i 3. To zdecydowanie uważam, że no, na pewno numerem 1 jest Park Kaosok, numerem 2 właśnie Pipi, a numerem 3, nie wiem, myślę, że banku, no, miejsce, które trzeba zobaczyć. Tutaj macie też taką łódkę, taką typową tajską. My właśnie jak pływaliśmy na Pipi, to płynęliśmy na dwa dni. Rano się wypływało z Phuket Sportu, chyba o 8 rano. Zostawało się na noc na Pipi Don, na wyspie, której będziemy później jedli obiad, to zobaczycie. I właśnie wynajmuje się taką łódkę stamtąd. Nie pamiętam ile płacimy, chyba około 2000 tajskich batów na 3 godziny. I pływa się tu wszędzie dookoła. Zawsze był głośniczek, muzyczka, coś się napiło. Świetna impreza po prostu. Na później imprezy były po prostu tam wieczorem na plaży. Teraz tego nie ma, ale mam nadzieję, że od stycznia będą z powrotem. 
ale rozwiązanie z taką łódką jest naprawdę świetne. Jeżeli ją się wynajmuje tutaj, absolutnie na takiej nie płyncie aż spukać. Bo to jest tragedia. Teraz pływamy do chyba najlepszego i najpiękniejszego miejsca na całej tej wycieczce. Do laguny. Zaraz zobaczycie, jaki kolor woda tutaj ma. Jedyne, co mi się nie podoba teraz tutaj, że właśnie zrobili to, żeby trzeba tam wpłynąć dalej. Trzeba wziąć łódkę, e, której wynajęcie kosztuje 1,5 tysięcy tajskich płatów. Co jest kosmosem, żeby wziąć za tyle tutaj na tak krótki czas wow, ile w ogóle tych łódek tam jest a, chyba nie, sorry, bo jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, co mamy być bo to jest chyba że niemożliwe, że tu jest tyle tych łódek chyba, że po prostu dalej się wpływa później ale kolor wody już jest naprawdę piękny Wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy w tej lagunie, o której Wam mówiłem. Eee, czyli, że tam dopiero popłyniemy. Jak ja tutaj byłem ostatni raz, to nie było tu żadnej łódki. To była tylko nasza, którą wynajęliśmy sami. Już widać, że się to zmieniło trochę. Ale... Ale cóż, zobaczymy. Będzie na pewno to jeszcze dobrze wyglądało. No i tak jest pięknie. Trzeba to ukrywać. Teraz trochę tych łódek jest, naprawdę. Widać, że już turystyka ruszyła w Tajlandii. Nie wiem dlaczego, ale nasza łódka akurat zatrzymała się w cieniu. Gdzie kolor wody już nie jest taki fajny. Nie wiem, zanim to wymyślenie. Tutaj mamy teraz 30 minut na pływanie po prostu. No muszę przyznać, że zdecydowanie lepiej było, jak nie było nikogo. W ogóle nie pozwolili mi dronem polatać. Powiedzieli, że Pipi to jest National Park. Jeżeli by policja zauważyła, pójdę do więzienia oczywiście. E, no, ale to tylko dlatego pewnie, że jestem z wycieczką. Jakbym yy, wziął sobie normalną taką łódkę, czyli tą typową tajską, to normalnie leciałem się nie przejmował. Także to jeszcze jest plan do zrobienia, ale myślę, że przyjadę tu dopiero następnym razem, yy, jak mnie Alicja odwiedzi. Mam nadzieję, że się tak stanie, <śmiech> że przyjadę tutaj z nią. No. I wtedy troszkę naprawię jeszcze bardziej ten materiał, także zobaczycie to. Na pewno to zobaczycie. Policja przypłynęła. Powiem wam, że wymyślili sobie dobry biznes kolejny, bo takiego czegoś tutaj nie było, że właśnie sobie można tutaj wynająć tą łódkę na, za półtorej tysiąca. Znaczy wiadomo, to zależy też e, ile... za półtora tysiąca. Zależy ile osób tam na nią wsiądzie. Jak wsiądzie 10 to już jest spoko, no jak ktoś ma wziąć dwie osoby to już nie jest spoko. Tylko zastanawiam się gdzie oni płyną tymi łódkami. Czy tylko gdzieś tutaj w środku, czy gdzieś jeszcze dalej wypływają? W ogóle nasza pani przewodniczka, pani powiedzmy, chciałaby być panią. To, że nas podrywa, to jest raz. Ale to taka zabawna jest, to mniejsza sobie. Ale dwa, jest mocno doinformowana. I w ogóle dobrze ściemnia. E, no, widać. no wiecie, Maja Bay to od dwóch lat jest zamknięta, teraz rekiny tam są i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, ty, od ponad pięciu, jak nie sześciu jest Maja Bay, są, chyba pięć lat dokładnie jest, że zamknięte. To, że rekiny się tam pojawiły jakieś małe i tak dalej, to jest prawda, bo to nawet pisali na internecie o tym. Później mówi tak, e, no wiecie, musimy wam zrobić wszystkim zdjęcia, zanim wsiądziecie na łódkę, 
e, ponieważ 10 lat temu uderzyło tutaj tsunami, zabiło wielu ludzi, nie mogli rozpoznać ich zwłok i tak dalej. Ja mówię, pani, czy panie, to było w 2004, czyli trochę więcej niż 10 lat temu. A poza tym zdjęcia robicie, żeby później je wciskać ludziom, a nie po to, żeby kogoś rozpoznać. Ale bajerę ma dobrą, to się liczy. Dobra, wróciła, wróciło to parę osób od nas, które popłynęły właśnie nie wiadomo gdzie. I chyba ruszamy dalej. Miejsce, w którym byliśmy wcześniej, w tej lagunie. Kręcili tam sceny do Jamesa Bonda. Tutaj kręcili sceny do Piratów z Karaibów. I jeszcze ostatnio też w dom z papieru? Chyba tak, też były sceny, jak oni niby byli na Filipinach. Tak naprawdę główno prawda, bo to też było kręcone tutaj. Gdzieś tutaj albo, albo wyżej na krabi jeszcze. Ale to na pewno też, tam na pewno nie były Filipiny. Pani przewodniczka, pani jest tutaj w nawiasie, e, mówiła, że tutaj e, w jakimś sezonie można zobaczyć delfiny. Ja nie wiem, w Tajlandii nigdy delfinów nie widziałem, ale ona w sumie dużo dziwnych rzeczy mówi. <grym> Także nie można jej wierzyć zupełnie w to, co mówi. Pani też właśnie teraz opowiadała, bo miałem wam wcześniej opowiedzieć, no, są tam ludzie, widziałem zaraz, to są morscy cyganie. Mieszkają tutaj normalnie tam w środku wioski, nie mają zbudowane czy tam z bambusów, jakieś domki. Eee, raz w tygodniu tylko pływają po jedzenie, na pipi albo na puket, nie wracają. A teraz będziemy się płynąć na wysepkę, gdzie są małpki, ale to chyba nie przecież złe miejsce. A, dobra, są małpy, ale chyba jest taki przypływ i plaży nie ma po prostu. Łażą do wariatki. Ale musimy być przypływ, że nie ma plaży w ogóle. Ale łapica ryb, ja pierwsza. Teraz po małpkach jest pół godziny snorkingu. Się nie chce. Ale jak coś to możecie wiedzieć, że przed obiadem takie coś jest. Mieliśmy tak dobry plan, że o 7 rano zjedliśmy po dwa tosty i z 12 umieramy z głodu. <grym> Zalewamy się Coca-Colą, przynajmniej trochę cukru będzie. No, ale tragedia, no. Pamiętajcie, że jak jedziecie na wycieczkę, weźcie sobie coś do jedzenia, jak ktoś lubi jeść, bo dopiero obiad jest chyba o pierwszej albo o pierwszej 30. Dopływamy teraz na pipi do. Czyli na główną pipi, którą się przypływa na przykład na dwa lub więcej dni. Tutaj mamy obiad i przerwę. Sobie będzie godzina 20. W cenie wycieczki jest obiad, który jest tak naprawdę bufetem. Także można się dobrze najeść. No, tutaj macie kawkę, herbatkę. No i tu się zaczynają. Są jakieś warzywka, mięsko, spaghetti, warzywka znowu i ryż. I tak wygląda gotowe. Muszę wam pokazać, jaki kolor tutaj ma woda. Dawno nie widziałem tak czystej wody. Wiadomo, że to też dużo zależy od piasku, jaki jest kolor piasku, ale jest piękna. Będziecie chcieli przypłynąć na pipi na noc? Bardzo polecam oczywiście. Nie wiem czy teraz też aktualnie, bo nie wiem, przyjadę tu za dwa tygodnie to sprawdzę co się dzieje. Ale zawsze to było najlepsze. Najlepsze miejsce, bo było co robić zdecydowanie. Właśnie idziemy na drugą stronę, bo nie odpuszczę, żeby nie polecić dronem. Nie ma szans. Idziemy się gdzieś schować po prostu. Zostanie był mój kolega Kamil. Kamil in travel. 
którym się dzisiaj zobaczę. <grym> Mówię, że to wszystko zamknięte, a widzę, że to wraca wszystko do normy. Coraz lepiej to wygląda. No nie no, koszulka szczanka to jest po prostu trafiona dla mnie w 100%. A to kupię sobie, jak tu przyjedziemy. I zrobimy sobie w nocy tutaj na jebani tatuaże. Tu robią cały czas, tyle są otwarte do samego rana. <grym> Będzie super pomysł. No tutaj przyjdziemy na drugą stronę wyspy. Znaczy wyspy, nie wyspy. Po prostu drugą stronę. Tutaj zawsze na tej plaży były imprezy wieczorami. Było to naprawdę dobrze. Odpływ oczywiście był większy i ta plaża była większa. Zawsze na piłki kupowałem najlepsze koszule hawajskie. Właśnie zaczynamy przymierzanie. Tutaj zawsze były najlepsze kolory i mega tanio. Pierwsza taka. Biorę. Piękna. Uwielbiam koszule. I ostatnie miejsce, które odwiedzamy. Wysepka. O, oh, thank you. Tutaj są można mieć skutery wodne za 1000 tajskich płatów za 20 minut, czy za 130 zł. No i koniec wycieczki. Właśnie dopływamy. To tak podsumowując na sam koniec, jest teraz prawie 17. E Czeka nas jeszcze tylko trasa, żeby dojechać do hotelu, jakieś 30 minut, bardzo udany dzień, pogoda nam się świetnie udała, także po prostu wszystko na plus. Jeśli ktoś z Was będzie na Phuket, będzie zainteresowany pojechać na taką wycieczkę lub jakąś inną, dajcie znać, odezwijcie się do mnie na Instagramie, tutaj macie link do Instagrama, Grzesiu wstaw, <grych> lub na dole w opisie możecie po prostu go znaleźć, eee, no i tyle. Z chęcią pomogę, załatwię, będziecie zadowoleni na 100%. Jutro lecę do Bangkoku, spotkanie z Alicją, już się nie mogę doczekać, ale będzie super. No, a później, jeszcze pod koniec tygodnia, kolejna wycieczka jakaś, oczywiście codziennie trening. Dodatkowo jutro prawdopodobnie pojadę jeszcze wspierać naszą reprezentację Polski w Muay Thai, bo są aktualnie mistrzostwa świata Muay Thai w Bangkoku. Także na pewno coś tam z tego jeszcze też nakręcę. Trzeba wspierać swoich, pamiętajcie. Akurat mi włączył sili. Dobra, jak Wam się podobało, zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz. Pozdrawiam.